Hola, ¿cómo están? Creo que si preparan el brócoli de esta manera, les encantará. Para comenzar nuestra receta, vamos a comenzar cortando 500 gramos de brócoli. Enseguida vamos a agregar en una vasija 500 gramos de pechuga de pollo ya cortada. Hecho esto, vamos a condimentar con una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, tres cucharadas de aceite de oliva, Y después vamos a revolver todo muy bien. A continuación vamos a transferir el brócoli que cortamos anteriormente para una vasija y después vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida y vamos a agregar por último un poco de aceite de oliva y enseguida vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes se incorporen en el brócoli. A continuación vamos a transferir el pollo que condimentamos anteriormente para una refractaria de vidrio. Y lo vamos a esparcir muy bien hasta que quede plano. Hecho esto, vamos a ir colocando el brócoli uno por uno, posicionándolos de esta manera. A continuación, vamos a preparar nuestra salsa. Para esto, vamos a agregar 70 gramos de mantequilla en un sartén y vamos a esperar hasta que se derrita. Enseguida vamos a agregar 70 gramos de harina de trigo. Después vamos a mezclar muy bien hasta que todo quede suave. A continuación vamos a agregar 700 mililitros de leche poco a poco. Preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Es muy fácil de preparar y queda una delicia. Cuando nuestra mezcla esté bien homogénea, vamos a agregar una cucharadita de sal y vamos a continuar revolviendo. Y este es el punto ideal. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla para la refractaria donde posicionamos el pollo y el brócoli. Hecho esto, vamos a cubrir con papel aluminio y lo llevaremos al horno precalentado a 200 grados durante 10 minutos. Después de hornear, vamos a retirar el papel aluminio y vamos a agregar queso mozzarella rallado por encima. Enseguida, vamos a llevar al horno por 15 minutos hasta que el queso se derrita. Y aquí quedó lista nuestra deliciosa receta. Miren lo provocativa que se ve. Prepárenla en sus casas y se sorprenderán. Mi nombre es Santiago Vallejo. Esta fue nuestra recetica de hoy. Como siempre, es una felicidad total tenerlos con nosotros. Quédense todos con Dios, ustedes y sus familias. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós.